I locali Enjoy and Share di Via Baldassini ospitano anche quest'anno la Kermes Brocche d'Autore che torna organizzata dal Maggio Gubino del presidente Marco Cancellotti. Tre gli artisti che espongono le loro rispettive brocche per quanto riguarda questo 2023 a partire dalle Gubina Katia Ceccacci, passando poi per Paolo Canevari e infine Tos Van Holstein in un'edizione dedicata alla memoria di Gian Pietro Rampini. La dedichiamo con tutto il cuore, con grande affetto a Gian Pietro Rampini che è stata una colonna portante nello sviluppo di questa iniziativa fin dal primo anno nel 2002 accogliendo nella sua bottega tanti tanti artisti della ceramica sia locali sia forestieri. Quindi la prima cosa importante da dire è questa qua. Poi che abbiamo un'edizione con delle proposte molto diverse l'una dall'altra, abbiamo eh, le opere eh, di un Eugubina che è Katia Ceccacci eh, che ora ha un laboratorio a sigillo e eh, che ha eh, realizzato delle brocche molto come dire, vivaci, spiritose e poi le immagini naturalmente parleranno da sole. Poi abbiamo l'opera di Paolo Canevari che è un grande artista eh, contemporaneo romano d'origine ma eh, ha un eh, suo punto di riferimento in Amelia quindi lo abbiamo scelto come artista umbro per questo e lui ha fatto un intervento rigoroso minimale che si riallaccia alle antiche brocche che venivano eh, utilizzate per l'alzata dei ceri fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, le brocche diciamo popolari, no? le mezzine parzialmente invetriate. E infine abbiamo un artista olandese, Tos von Holstein, la quale ha scelto la forma dell'uovo come base per il suo intervento e questo uovo comincia ad averci delle relazioni ricorrenti con la corsa dei ceri perché c'è anche l'altro di pietra di Mirella Bentivoglio all'inizio del secondo buchetto che è entrato a far parte del lessico anche dei ceraioli e ha dipinto sulla superficie di, questi, di queste forme ovoidali delle storie che rimandano alla geografia dei santi Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. Quindi eh, invito tutti a vedere questa scelta del 2023 e approfittando delle nuove brocche a rivedere anche una selezione di quelle che si sono prodotte nel corso del tempo e che qui sono in parte naturalmente perché poi c'è una rotazione inevitabile dato che non è possibile esporle tutte.